नमस्कार दोस्तों थोड़ी थोड़ी बारिश हो गई है थोड़ी थोड़ी परेशानी बढ़ गई है लोग बारिश को बहुत अच्छा मौसम मानते हैं डेफिनेटली बहुत अच्छा है भी हमारे कुएं में पानी बारिश के कारण ही आता है और खेती भी बारिश के कारण ही होती है और कुछ लोगों का तो को तो यह मौसम इतना सुहाता है कि लोग पानी में भीगते भी हैं और उसका आनंद भी उठाते हैं लेकिन कुछ लोगों के लिए यह मौसम बहुत कष्टदायी हो जाता है जी दोस्तों अगर मैं बात करूं एलर्जिक राइनाइटिस और साइनोसाइटिस की तो ये साइनसेस जो है हमारे इसमें इन्फ्लामेशन आ जाता है अभी आज ही एक पेशेंट आए थे जो बता रहे थे कि उनको यहाँ पर सूजन हो जाता है और डॉक्टर ने बताया कि नाक की हड्डी टेढ़ी हो गई है नाक की हड्डी का ऑपरेशन करने का बोला इसके कारण उनको गले में भी परेशानी लगती है और रात में नींद नहीं आती है मुंह सूख जाता है नाक में ड्रॉप डालना पड़ता है नेजल ड्रॉप डालने के कारण उनको थोड़े समय तो अच्छा लगता है लेकिन उसके बाद कफ बहुत ज़्यादा आता है और बताया कि सिर दर्द रहता है सिर में भारीपन बना रहता है तो दोस्तों ये बहुत ही कॉमन सी समस्या है एलर्जिक राइनाइटिस हो या साइनोसाइटिस है ये देख रहे हैं ये साइनसेस है इसमें इन्फ्लामेटरी चेंजेस आ जाता है तो उसको हम साइनोसाइटिस बोलते हैं राइनसेस में जब इन्फ्लामेशन आता है तो उसको राइनाइटिस बोलते हैं और साइनसेस में जब इन्फ्लामेशन आता है तो उसको साइनोसाइटिस बोलते हैं यही इन्फेक्शन जब टॉन्सिल्स में चला जाता है तो टॉन्सिलाइटिस हो जाता है और यही जब ब्रांकस में ब्रांक्योल्स में चला जाता है तो उसको ब्रांकाइटिस बोलते हैं तो इस इन्फेक्शन को आप बहुत आसानी से कम होने से बचा सकते हैं आजकल जो मास्क लगा रहे हैं वो भी इस इन्फेक्शन को बचाएगा और बारिश में बहुत लंबे समय तक आप गीले मत रहिए थोड़ा सा तुलसी का सेवन करिए अदरक का सेवन करिए हल्दी दूध का सेवन करिए काली मिर्च का सेवन करिए और गीले होने से बचिए अगर आपको ये परेशानी हो रही है तो आप भाप ले सकते हैं गर्म पानी का भाप ले सकते हैं उससे इसमें बहुत आराम आएगा या फिर नाक का सिकाई कर सकते हैं इसके अलावा होम्योपैथिक दवाइयाँ बहुत अच्छा कारगर है एलर्जिक राइनाइटिस और साइनसाइटिस के लिए चाहे मैं एलियम सिपा की बात करूँ या बेलाटोना की बात करूँ या नाइट्रमिर की बात करूँ या नक्श वोमिका की बात करूँ या पल्सिटिला की बात करूँ बहुत सारी दवाइयाँ हैं सेंगुनेरिया की बात करूँ मतलब हमारे यहाँ तो लेफ्ट साइड और राइट साइड के आधार पर भी दवाइयाँ होती हैं कई लोगों को ये एलर्जिक राइनाइटिस और साइनोसाइटिस के कारण आँखों में भी रेडनेस आ जाता है या यहाँ पे स्वेलिंग आ जाती है जिसके कारण उनको परेशानी होने लगती है कई लोगों को आँख से पानी आने लगता है नाक से पानी आना और आँख से पानी आना ये दोनों ही इस परेशानी के कारण हो सकता है तो आप इस परेशानी को बढ़ने से रोकिए नहीं तो यही आपके माइग्रेन का कारण भी बन सकता है और अनिद्रा का भी कारण बन सकता है जिसको एलर्जिक राइनाइटिस या साइनोसाइटिस रहती है उसको हमेशा थकान लगता है चिड़चिड़ापन लगता है काम में मन नहीं लगता है तो यदि आपको इस तरह का कोई भी लक्षण दिख रहा है तो आप उसके लिए होम्योपैथी अपनाइए होम्योपैथी चिकित्सक से मिलिए अगर नहीं हो रहा है तो आप मुझे भी कॉल कर सकते हैं मेरा नंबर है नाइन एट टू सिक्स ज़ीरो फोर डबल टू एट सेवन नंबर फिर से सुन लीजिए नाइन थैंक यू धन्यवाद